chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tài chính vừa được chúng tôi cập nhật trong bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Hôm nay 26 tháng 10, giá vàng thế giới tiếp đà tăng. Trong khi đó, giá vàng trong nước được duy trì ổn định quanh mức 89 triệu đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.255 đồng. Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,26%. Đạt mức 104,32. Giá vàng trong nước tiếp tục được duy trì ổn định với giá vàng miếng neo ở mức 89 triệu đồng một lượng, cao nhẫn ở quanh mức 89 triệu đồng một lượng. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau: vàng miếng SJC đạt được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 89 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua giá vàng một số thương hiệu được niêm yết ở mức 87 triệu đồng một lượng. Riêng vàng miếng phú quý SJC đang mua vào cao hơn 300.000 đồng. Đối với vàng nhẫn SCC, niềm yết ở mức 86,9 triệu đồng một lượng mua vào và 88,2 triệu đồng một lượng bán ra. Tương tự đô di tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, niềm yết giá mua và giá bán ở mức 87,9 triệu đồng một lượng và 88,9 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu TMZ neo ở mức 87,6 triệu đồng một lượng và 88,9 triệu đồng một lượng. Bảo tín Minh Châu, niềm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 87,88 triệu đồng một lượng mua vào và 88,98 triệu đồng một lượng bán ra. Phú quý SCC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 87,9 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 89 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 12,4 USD lên 2.748,7 USD mà ao. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.756,4 USD mà ao, tăng 8 USD so với dạng sáng qua. Mặc dù neo ở gần mức của dạng sáng qua, nhưng giá vàng đã tăng mạnh trong ngày. Trước đó, thị trường chịu áp lực chốt lời sau khi giá kim loại quý này được đẩy lên mức cao kỷ lục mới, do lo ngại căng thẳng ở Trung Đông leo thang cùng những bất an xung quanh cuộc bầu cử tại Mỹ. Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Habercon của RJO Futures, vàng đảo chiều và có được mức tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch cuối của tuần nhờ tâm lý lo ngại sẽ có diễn biến giữa Israel và Iran vào cuối tuần đã kích hoạt một số hoạt động mua vào tài sản trú ẩn an toàn. Trong năm nay, vàng đã tăng hơn 32%, theo đó động thái cắt giảm nửa điểm phần trăm của cung dự trữ liên bang Mỹ phép đã đẩy giá lên cao. Bên cạnh đó, nhu cầu chuột an toàn, bất nguồn từ căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, cũng cung cấp lực đẩy cho kim loại quý này. Vàng cũng được hưởng lợi khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục bổ sung kho dự trữ của mình. Giá vàng tăng bất chấp sự phục hồi của đồng USD. Theo đó, chỉ số US Dollar Index đã ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp khi khả năng cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày càng cao. Một số ý kiến cho rằng đang đợt cắt giảm lãi suất vừa qua, vàng có thể sẽ chịu một số áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Song điều đó hoàn toàn hợp lý. Trong môi trường hiện tại, xu hướng của kim loại quý này vẫn là tăng và bất kỳ các đợt điều chỉnh nào cũng sẽ là cơ hội mua vàng của giới đầu tư. Chiến lược gia hàng hóa Dicestra của Wisdom Tree cho rằng, từ đây các nhà đầu tư vàng sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Mỹ để rõ thêm về sức khỏe của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Từ đó đưa ra dự báo về đường hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong tương lai. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.748,7 USD mà ao, tương đương gần 84,3 triệu đồng một lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá việc combank chưa thuế phí, tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 4,7 triệu đồng một lượng. Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, kết thúc tuần tăng thứ tư liên tiếp sau khi dữ liệu trong tuần này ủng hộ kỳ vọng của thị trường về việc cung dự trữ liên bang Mỹ phép sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất một cách thận trọng, trong khi các nhà đầu tư hướng đến báo cáo bảng lương quan trọng của tuần tới. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các đơn đặt hàng hóa đã tăng 0,5% vào tháng trước, theo sau mức tăng 0,3% chưa điều chỉnh vào tháng 8 và cao hơn mức tăng dự đoán 0,1% của các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters. Ngoài ra, một báo cáo riêng của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng tháng 10 tăng từ 70,1 lên 70,5, vượt qua ước tính 69,0, trong khi triển vọng lạm phát giảm xuống 2,7%. Đồng USD xác lập tuần tăng giá thứ tư liên tiếp khi một loạt dữ liệu kinh tế tích cực đã làm dịu đi kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này cũng làm tăng lợi suất trái phiếu của bạc Mỹ. Các nhà đầu tư hiện tại đang tập trung vào báo cáo bảng lương tháng 10 của chính phủ sẽ được công bố vào tuần tới, có khả năng bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công tại Boeing và hai cơn bão ập vào vùng Đông Nam nước Mỹ. Đồng USD cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng kỳ vọng của thị trường về chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng tới. Điều này có khả năng sẽ mang lại các chính sách lạm phát như thuế quan. Thị trường đang định giá 95,6% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 với 44% khả năng 
Ngân hàng Trung Mỹ giữ nguyên lãi suất theo công cụ Fedwatch của CME. Trong khi đó, đồng euro giảm 0,22% xuống còn 1,0803 USD. Tại châu Âu, một cuộc khảo sát vào ngày 25 tháng 10 về tâm lý kinh doanh của Đức cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã cải thiện nhiều hơn dự kiến trong tháng này, chấm dứt 4 tháng liên tiếp suy giảm, mang lại kỳ vọng về một số sự phục hồi kinh tế vào cuối năm nay. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương ECB Christine Lagarde cho biết lạm phát của khu vực đồng euro đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu 2% của ECB vào năm tới. So với đồng yên nhật, đồng USD tăng 0,26%, đạt mức 152,21. Đồng bảng Anh giảm 0,02%, xuống mức 1,2969 USD. Các cử tri Nhật Bản đã chuẩn bị đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày mai 27 tháng 10. BOG sẽ có cuộc họp vào tuần tới và dự kiến sẽ duy trì lãi suất cực thấp và có thể báo hiệu triển vọng chính sách ít ôn hòa hơn. Bên cạnh đó, dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát cơ bản tại thủ đô Nhật Bản vào tháng 10 đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương lần đầu tiên sau 5 tháng. Khi thị trường trong nước, ở đầu phiên giao dịch ngày 26 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.255 đồng. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 23.400 đồng và 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào bán ra như sau. Việt Công Banh mua vào 25.467 đồng, bán ra 25.467 đồng. Việt Tinh Banh mua vào 25.220 đồng, bán ra 25.467 đồng. BIDV mua vào 25.199 đồng, bán ra 25.467 đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin tài chính sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.